بالشكل الاسطواني كما ذكرنا سابقا انه يكون بالمسقط الامامي والمسقط الجانبي هو عباره عن شكل مستطيل اما المسقط الافقي هو عباره عن شكل دائري في حاله لو كانت حاله معكوسه لانه المسقط الامامي هو شكل دائري عليه المسقط الجانبي سيكون مستطيل والمسقط الافقي كذلك سيكون مستطيل بعباره اخرى انه اذا كان المسقط الجانبي او الامامي او الافقي هو دائري سيكون المساقط الاخرى البقيه هي بالشكل المستطيل ليكون بعد او طول الشكل المستطيل هو نفس قطر الدائره المرضى هذا الشكل الامامي نعتبر لانه هو فرونت فيو هو عندنا الشكل هذا اذا هو الشكل المستطيل ابعاده قلنا نصف قطرها 2 سنتيمتر راح نرسم الان الدائره بالصوره مو التقنيه الرسم الهندسيه الصحيحه ولكن لغرض التوضيح يعني 2 سنتيمتر ارتفاع والعرض أربعة سنتيمتر المسقط الأمامي المسقط الجانبي أيضا نفس الحالة هي ارتفاع أربعة سنتيمتر العرض المرة الحالة انه رسم دائرة راح الجأ الى رسم الدائرة بهذا المنطقة التوضيح مالتها انه احتاج توضيح رسم الاسطوانة داخل شكل الساق عليه الان دائرة نصف قطرها 2 سنتيمتر ناخذ المركز الموجود عندي فالحالة قد يتأسال يعني شون أميز بالفرونت فيو والسايد فيو او بالمساقط الاخرى اللي هي ما تظهر عندي بالشكل دائري دائما المساقط للدائره او للجزء الاسطوانه عفوا يكون بها علامه او خط سنتر لاين اللي واضح امامنا هذا يعطينا انطباع على انه اكو فد اسطوانه موجوده داخل الشكل الآن مسقط الفرونت فيو الخاص بالدائرة مسقط السايد فيو ومسقط التوب فيو راح ننتقل خلال الجزء القادم إلى آلية أو شلون نبرز الشكل الاسطواني او اي شكل داخل شكل اخر فراغ او تجويب داخل شكل اخر بصوره عامه اي تجويف عندي اي فراغ مقتطع بجسم معين لنفرض هذا الشكل اللي امامنا ابين وجود هذا الفراغ من خلال وجود خط متقطع خط الهيدن لاين في حالة الدائرة اللي موجودة في الشكل اللي هذا أمامنا الآن هو المسقط الأمامي فرونت فيو والمسقط الجانبي والمسقط الأفقي الدائرة لها حالة خاصة 
بالرسم اولا نعين مركز الدائرة راح خلال المحاضرة الجاية ان شاء الله او الجزء الاخر راح نتطرق الى آلية رسم الدائرة بصورة صحيحة في مركز منتصف الست سنتيمترات ونصف ما يقارب او بالدقيق راح يكون عندنا ثلاث سنتيمات او ربع بعد ذلك خلال يكون عندنا الاسقاطات موجودة في الشكل نفرض انه راح يكون عندنا مركز الدائرة هو الآن هاي العملية مو عملية هندسية صحيحة لرسم المصعد إنما هي مسألة فقط توضيحية ثبت الفرجة في مركز الشكل أو مركز الدائرة المراد رسم الآن ضبط هذا الشكل الآن شلون أوضح وجود هذا التجويف داخل الشكل الأصلي يتم ذلك من خلال تسقيطه وحسابه هندسيا لا ننسى أننا هنا يجب علينا استخدام الأدوات الهندسية بصورة صحيحة نفس الحالة هنا راح تنعكس راح نلقى إلى أنه بين نصف قطر الدائرة المقطع اللي أمامنا نعم له نقطة نعم لا لون أخر ولكن تمييزه نعم هو خط اللي باللون الأحمر هو خط الهيد لاين الخاص بهذا الشكل شوف لأنه موجودة عرضة مساوي إلى عرض الأسطوانة أتمنى هذه المحاضرة التعريفية بآلية رسم الأشكال أو كيف يمكن رسم الأشكال أهم شيء فهم الشكل قبل رسمه ممكن نأخذ نرسم شكل ورقة مسودة شلون يبين شنو الأبعاد اللي نحتاجها بعد ذلك نبدأ بالرسم بالصورة الهندسية الصحيحة